上集说到，我给了姑姑一张卤味秘方，让姑姑开卤味店，结果卤味店的生意直接爆火。姑姑，今天卖卤肉卖了多少钱？不多，也就五百多块吧。什么？这么多？快比得上我一个月的工资了。不比你一个月的工资多，那还叫做生意吗？那倒也是。今天做的卤味并不多，明天我再多买一些猪肉鸡货和鸭货，做多点卤味，再赚多一些。我们先回家，把这个好消息告诉爸妈。我们回到大石村后，刘月娥就迫不及待地将卖卤味的生意。告诉了刘山和李翠花，这个、卤味生意居然可以一天卖五百多，一天五百多，一个月就是一万五，一年就是十几万了，没那么夸张，毕竟食材的成本还没算上去。不过明天我打算多做一倍的量，纯利润达到五六百一天不是问题。太好了，妈妈赚了好多钱，我们可以买新衣服了，买新衣服。大壮，如果不是你的帮忙，又出主意，又给卤味米方，我恐怕还没办法让你表弟表妹们过上好日子。大壮，谢谢你了。果果，你谢我干嘛？我们是一家人，互帮互助是应该的。大壮说的没错，月娥妹子，你这太见外了。妹妹，以后这种话不要再说了。解决了姑姑的工作问题后，我就径直回了别墅婚房。大壮，你能不能给我找点事情做？我也想帮你赚钱。你现在的任务是读书，参加成人高考。成人高考在十月份，现在已经是七月份，还有三个多月就要考试。你要成为家里第一个大学生。大壮，我现在每天都在看书，而且课本上的知识我以前都学过，现在也复习的差不多了。都复习完了？早就复习完了。你真的想找份工作？嗯，我不想只靠着你养，我也想替你分担压力，所以最好能给我安排可以学到知识的工作。让洛雪整天待在家里不是办法，时间长了。他也会闷闷不乐，只要不影响落雪考大学，给他安排份工作也不是什么事。先，明天我带你去找柳莹。第二天中午，我就带着夏落雪来到了吉祥茶楼。刘姐，市里的吉祥茶楼连锁店装修的怎样了？我正想和你说这件事情。市里的连锁吉祥茶楼，我计划是先开三家，现在已经装修好了，五天后开业。现在茶楼有的特色美食都会在市里的茶楼出品，只不过这些特色茶点已经出现了一段时间，很多从市里慕名而来的食客。已经都品尝过，再加上县里各大茶楼的老板也在询问什么时候把茶楼的特色茶点做法传授给他们，我们是不是该推出新的特色茶点了？刘姐，这是新特色茶点的名字和做法。这一次，这些特色茶点先在市里首发，等把名气打响后，才传到县里。至于其他县里的茶楼，先将以前的特色茶点做法传给他们，要挑购买我们茶楼的野菜量多的老板先传授。叶蛋冰淇淋做法，寿司甜甜圈做法。特色雪花酥做法，彩虹吐司做法。当柳莹看完所有新特色茶点的做法后，她整个人的心里都掀起了轩然大波。太好了，这下子我们吉祥茶楼也有自己的杀手锏了。我看龙腾茶楼的茶点怎么和我们吉祥茶楼比拼？刘姐，龙腾茶楼的茶点虽然没有我们吉祥茶楼独特，但它却有我们茶楼没有的优势。什么优势？服务质量。我前些天和落雪去龙腾茶楼喝过一次茶，龙腾茶楼的女服务员。全部都是身高一米六五，年龄不超过三十五，五官标志的。很多食客去龙腾茶楼喝茶，不仅是为了顾顾嘴瘾，也为了顾顾眼瘾。相反，我们吉祥茶楼对于服务员的标准并不是太高，这无形中就落了下风了。大壮弟弟，没想到你去茶楼喝茶，还盯着别的女服务员看。落雪妹妹，我如果是你，可不会这么轻易放过他。我完全是为了摸清龙腾茶楼的底细，才对龙腾茶楼的各种细节多做留意，可没有别的意思。那好吧，你说的问题我会认真考虑。刘姐，还有一件事情，我可能要麻烦你。什么事情？我想给落雪在茶楼里安排一份工作，最好让她接触一下管理层面的事情，或教她，或让她自己先试着管理都行。这丫头现在在家里闲不下来了。原来是这件小事，没问题，我给她安排个总经理助理的职务怎样？以后就跟着我，辅助我茶楼的所有事宜。这样，他既能学到东西，我也能帮你看着他点，免得你媳妇长这么漂亮，被人欺负了。这就太好了，刘姐，多谢。不用谢我，只要你不给我乱介绍对象，我就谢谢你了。对了，还有一件事情是关于江家的。上次江文官复原职后，江家上下就一直想要宴请你，表示感谢。只不过因为你要筹办婚礼，他们不便打扰，所以江家主就托了我转达这一事。江家主要宴请我。我没有直接答应他们，只是说要看你的时间。如果你没时间的话，我替你回绝他们。这倒不用，正好我也有事找江家主。江家这两年正在准备进军房地产行业，只不过还不得其法，一直没什么结果。我手下已经有黄峰集团这个供应建筑材料的公司，若是能和江家这样有钱有人的开发商合作，那就是有更便宜、更上一层楼。走出吉祥茶楼后，我就接到了陈卫国打来的电话。
，大壮，陈姑丈找你是有什么事吗？我们刚拿下孟大哥的水果罐头订单，镇上的食品加工厂规模不大，不足以完成订单，所以我们打算在县里收购一家食品加工厂。现在姑丈已经约好了对面的负责人，让我过去商谈收购细节。这么大的事情，那你先去吧，我自己搭短途巴士回村就好。不行，你得跟我一起去啊。为什么？因为我说过，以后我赚的资产都归你，你不去怎么签名？很快我们就来到了福耀加工厂的办公室，见到了王林厂长。王林厂长，我们这次来的目的，想必你也知道了，你开个价吧。这个食品加工厂多少钱愿意卖？厂子的设备都是最近两年引进的，算上折旧费也还值些钱。场地的租期还有三年才到期，租金已经付过了，七七八八算下来卖你四十万。四十万这个价格会不会太高了？不要食品加工厂的场地规模、设备规模是整个凤凰县最大的，这个价格并不算高了。你不要食品加工厂的设备，还有工人实力，等转让到刘老板的手里后，必定能接到许多以前工厂老客的订单。刘老板，你说是吧？王老板说的对，福耀食品加工厂确实有许多先天优势，但我们之所以愿意来收购，本就是冲着这些先天优势来的。如果没有这些先天优势，那我们何必出价收购？等您的厂子破产清算的时候，我们再出手收购，那这些设备可就是废品的价格了。王林闻言脸色微沉，虽然我说的话难听，但却是事实。不管是谁收购福耀食品加工厂，都是为了设备新、工人技术成熟、场地规模大的优势来的。若是重新组建一个新食品加工厂，所需要的花费远比收购老厂。要少许多，刘老板，你的意向价是多少？三十万吧。不行，这太少了。王老板，我应该不是第一个和你开价的人了。你的价格，应该也没有人会点头答应。王林沉默了。我确实不是第一个来找他谈收购工厂的人。前几个老板一听到他开的四十万价格，二话不说，转身就走了。只有我还愿意和他讨价还价。三十五万这个价，你若是愿意接受，我们马上可以签股份转让协议，成交。我是不是开价低了？接着我们就签订了股份转让合同。王老板，接下来有什么打算吗？还能有什么打算？食品加工厂这一行业，我是没办法再干了，休息一段时间，再找点活干吧。既然王老板还没有创业的打算，不知道你愿不愿意继续替我管理这个厂子？你要请我当厂长？这个厂子的里里外外，你最熟悉，你来管理，再好不过。你不担心我的信誉问题？我们都知道，王老板的厂子之所以到今天这一地步，完全是被家里的亲戚坑了。您的信誉一直是优秀的。听到我这话，王林有一种知己难求的感觉，一时间他竟然说不出话来。王老板，怎么样？你愿意当这个厂子的厂长吗？工资正常发，另外给你五个点的股份。我愿意。和王林签订了聘用合同后，我就和王林说了一下水果罐头订单的事情。明天我会让人运送一批水果到厂里来，你带着工人们抓紧时间生产。放心吧，老板，我会督促下面的工人的。见王林明白我的意思后，我又嘱咐了一些细节，然后就带着陈卫国和夏洛雪回镇上